இப்போ அடுத்தது இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நான் சென்னை போக முடியாது என்னால் வந்து பெங்களூர் போக முடியாது என்னால் அங்கே போய் வெளியூர் போய் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா ஹோம் டவுன்லேயே கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ நான் எப்படி வந்து தேடுறது ஒர்க்கு நான் படிச்சுக்கேன் ஆனால் வந்து நான் என்ன மாதிரி கம்பெனியில் நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது போயிட்டு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம நம்ம பாண்டிச்சேரி இப்போ கம்மிங் டு இப்போ நம்மளோட ஒரு பாண்டிச்சேரி பார்த்துக்கு இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாண்டிச்சேரியில் ஒர்க் கிடைக்குமா கிடைக்குமான்னு ஓகே யா ஸோ இப்போ நீங்கள் பாண்டிச்சேரி மட்டும் பார்க்க தேவையில்லை பாண்டிச்சேரி பாருங்கள் கடலூர் பாருங்கள் விருதாச்சலம் பாருங்கள் சேலம் பாருங்கள் எல்லா ஊரும் எடுத்துங்க திண்டுக்கல் மதுரை எல்லா ஊரும் எடுத்துங்க எல்லா ஊர்லேயுமே ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் ரைசிங் ஓகேவா சேலத்தில் கூட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் நிறைய பேர் பூம் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இன்குபேட்டட் கம்பெனிஸ்லாம் நீங்கள் தேடினாலுமே நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க அந்த கம்பெனிஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி யூ கேன் கெட் அ ஜாப் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அது போய் பண்ணலாம் ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்கலாம் ஸ்டைஃபண்ட் கிடைக்காம கூட போகலாம் பட் இன்குபேட்டட் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் இன்டர்நெட் அதாவது கம்பெனியோடைய அட்ரெஸ்ஸை முதல்ல தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வெப்சைட்டு வெப்சைட்குள்ளே போனீங்கன்னா எச்ஆரோட மெயில் ஐடி அப்படி இல்லை கெரியர் போர்ட்டல் இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜாபோடைய வேகன்சிஸை பார்க்கலாம் இப்போ எல்லா கம்பெனிலையுமே எல்லா ஊர்லையுமே ஒரு புது புது ஸ்டார்ட் அப் அப்பப்போ போட்டுகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஜாப்லாம் இல்லாமலாம் இல்லை ஸோ ஜாப் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் பட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் ஒரு டிசைனர்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போது நீங்கள் லோக்கலில் இருக்கிற கனெக்டிவிட்டிஸை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க்டினை பக்காவாக பயன்படுத்தணும் லிங்க்டின் மட்டும் இல்லை உங்களுடைய சோசியல் மீடியா ப்ரொஃபைலையும் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் எப்படிலாம் வந்து இந்த மாதிரி கார்பரேட் பீப்புளை மீட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் எங்கே நடக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் எங்கேயாவது போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் இது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது லோக்கல் பிளேசஸ்லேயே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தூண்டில போடுறீங்க ஒரு மீன் கிடைக்கிறதுக்கு பத்து மணி நேரம் ஆகும் ஓகே அதுவே நீங்கள் பேங்களூர் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு தூண்டில் போட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரே டைம்லேயோ இல்லை ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஒரு நாலு மீன் மாட்டோம்னு வச்சுங்க இதுதான் வித்தியாசம் பேங்களூர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சென்னை போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம நம்ம ஊர்லேயே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லிமிட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் மக்களை நீங்கள் போய் சேர்க்கணும் உங்களை உங்களை போயிட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்போது நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக போகிறீங்களோ நல்லது அப்போது இந்த ஒர்க் இந்த ரீச் பண்ண வைக்கிறது எல்லாம் உங்களோட வேலை நீங்கள் தான் தினமும் லிங்கில் போஸ்ட் போடணும் நியர்பையில் எங்கெங்கெல்லாம் கம்பெனிஸ் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் யாராவது ஒருத்தவங்களை பிடிச்சி வேலைக்கு ட்ரை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் உங்களோட ஊர் பக்கத்துலேயே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இதான் வழி சப்போஸ் இல்லை நான் கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது நான் வெளியூருக்கு போகிறத தயார்னா தாராளமாக கிளம்பி போயிட்டு ஒரு ரூம் எடுத்து தினமும் இன்டர்வியூஸ் ஏதாவது ட்ரைவ் போகுதான்னு பார்த்துட்டே இருங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் இல்லை நீங்கள் சப்போஸ் வெளில போகிறீங்கன்னா கூட நிறைய விதமான ஈவெண்ட் நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட்லாம் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் பில்ட் ஆகும் அது மூலயமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஜாப்குள்ளே போகலாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இந்த படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒருத்தவங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒருத்தவங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒருத்தவங்க ஃபார்ட்டி செவன்ட்டிலாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனும் வாங்குறாங்க மேக்ஸ் செவன்டீனும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஏன் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஏன் ஏன் கன்சிஸ்டன்சி இருக்க மாட்டேது ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து நிறைய ஃபேக்டர் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னன்னா நீங்கள் யூஐஎஸ் டிசைன் முடிச்சிட்டீங்க நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணுற கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இன்வெர்மெண்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களால எவ்வளோ ஆஃபர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆஃபர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ லைக் நீங்கள் டென்னாக இருக்கலாம் இல்லை த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸாக இருக்கலாம் வாட் ஆவர் இட் இஸ் யூ கேன் கெட் இட் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் இன்வெர்மெண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஜாப் எடுக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எம்என்சி ஒரு அமேசான் மாதிரியோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோகோ மாதிரியோ இல்லை ஒரு மீடியம் லெவல் என்டர்பிரைஸில் போய் நீங்கள் ஜாப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு போது அவங்க ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டே வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு மேலே சேலரியே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டமே இருக்க
இந்த ரெண்டு விஷயத்தை கரெக்டாக நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபார்ச்சுனராக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல சேலரி கிடைக்கும் இதில் நிறையா ஃப்ளக்சுவேஷன் எடுத்து தான் செய்யும் ஏன்னா நீங்கள் படித்த காலேஜு நீங்கள் படித்து வாங்கின டிகிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுகிற லாங்குவேஜு அதாவது இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பேசுகிற கம்யூனிகேஷனு எல்லாமே வேலிடான ஒரு பாயிண்டாக இருக்கும் யாருக்கு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரெப்பீட்டடான யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்துருக்கீங்க இல்லை ரெப்பீட்டடான ஒரு ஊரில் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டயர் ஒன் சிட்டியில் படிச்சுட்டு டயர் ஒன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா குட் சார் சப்போஸ் அதுவே நீங்கள் வந்து டயர் த்ரீ டயர் ஃபோர் இல்லை டயர் டூ சிட்டியில் படிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய ஃபால்ட் கிடையாது நம்மளுக்கு ஆரம்பத்தில் நம்ம படிக்கும் போது ஏதோ ஒரு காலேஜில் சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம வந்து எந்த காலேஜில் படிக்கிறோன்றது முதல் கொண்டு முக்கியம் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து படித்தாச்சு இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பெரிய எய்ம் பண்ணுங்க பெருசாக எய்ம் பண்ணுங்க பெரிய கம்பெனி டார்கெட் பண்ணுங்க குட்டி குட்டி கம்பெனி டார்கெட் பண்ணாதீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும் அதை பூர்த்தி பண்ணுற அளவுக்கு படிங்க ஓகே இதுக்குறாங்க சில ரெகுலர் ரிப்பீட்டட் கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்கு சில ரிசர்ச்சுக்கு சில டேட்டா ரிட்ரீவ் ப்ராசஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஏ தான் யூஸ் ஆகுது ஏ இல்லாமல் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது இன்றைக்கி வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நான் கிக்கே பண்ண முடியாது ஸோ ஏ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் ஜாப் டைமை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கும் சீக்கிரமாக என்னோடய அவுட் புட்டை கொண்டு வர்றதுக்கும் என்னதுடே இட்ஸ் அ டேட்டா ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா ஏற்கனவே இருக்கிற சில விஷயங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடியே பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பண்ண மாதிரி ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டால் தெரியாது நீங்கள் இப்போ இன்டர்நெட்டில் தேடினாவும் கிடைக்காது ஆனால் ஒரு ஏஐ கிட்ட போய் நீங்கள் கேளுங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு ஆப் இருக்கா கேட்டு பாருங்கள் அது கொடுக்கும் பத்து ஆப்பு அப்போது கம்ப்யூட்டர் பிரிட்ஜ் மார்க்கிங் உங்களுடைய டேட்டா அனலைஸ்க்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபீட்பேக்ஸு இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் ஏஐ கிட்டேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஜாபை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கும் என்னோடய டைமை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் ஏஐ மார்க்கெட்டில் வந்துருக்கே தவிர்த்து என்னோடய ஜாபை கம்ப்ளீட்டாக பறிக்கிறதுக்காக இல்லை ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஆக்சுவலி இதை படித்தா உங்களுக்கு நல்லது தான் நடக்கும் கண்டிப்பாக ஏஐ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏஐ வந்து இதை இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் உங்களுடைய ரெகுலர் டே டு டே லைஃப்பில் ஒர்க் லைஃப்பில் ஏஐ வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நாளைக்கு ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட்டாக கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ஏஐ டூல்ஸா தெரியும்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஏஐ டூல்ஸுன்றது நீங்க தனியாக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் எப்படி வந்து அடோப் போட்டோஷாப் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் கேன்வா ஃபிக்மா எக்ஸ்டி பால்சமிக் மீரோ போர்டு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் வச்சு எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணணுன்றதையும் கத்துக்கணும் நீங்க ஸோ ஏஐ வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த பாதிப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு தான் நல்லது இட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் அஸ் ஆக்சுவலி இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேட்குற ஒரு மெயின் கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அவுட்டரில் இருக்கிறாங்க அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ் எல்லாம் மேம் நான் அகாடமி இப்படி சூஸ் பண்ணுறது அந்த அகாடமியில் படித்தா எனக்கு ஸ்கோப் இருக்குன்னு நான் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது சில அகாடமியில் வந்து டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட் ஃபிக்மா மட்டும் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஃபோட்டோஷாப் இது மட்டும் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன்றாங்க நான் எப்படி மேம் அகாடமி சூஸ் பண்ணுறது எந்த அகாடமியில் நான் வந்து படித்தா எனக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ உங்கள் சஜஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கணும் என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் கவர் அப் பண்ணால் அது ஒரு பெஸ்ட் அகாடமி தேவைப்படுவாங்க <laughs> இப்போ நிறைய பேர் வந்து ரெக்கார்டட் கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சி ரெக்கார்டட் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் எல்லாமே கிடைக்கும்னா செய்யும் பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த லைவ் ப்ராக்டிஸ்ன்னும் போது நீங்கள் யாராவது ஒரு நபர் கூட உட்காந்து படிக்கிற போல வரவே வராது ஸோ அதனால் எப்பயுமே ஒரு நபர்கள் கூட பழக ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்யூனிட்டியை பில்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஆன்லைனில் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் கம்யூனிட்டியை நீங்கள் பில்ட் பண்ண
இப்போ அகாடமி மட்டுமே முழுசுக்கு முழுக்க காரணமா பாத்தீங்கன்னா கிடையாது இந்த அகாடமி எல்லாம் போனது ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்டா ஓபன் பண்ணி கொடுத்துருக்கு டிமெண்ட் அகாடமி சொல்ற மத்த அகாடமில இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிடைக்குதா மத்த பசங்க கூட உங்களால பேச முடியுதா மத்தவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன் வராங்களா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நான் பார்ப்பேன் சப்போஸ் இப்போ இவங்கதான் பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு ப்ரொமோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மாசத்து ஒரு கோர்ஸுக்கு வந்து தொண்ணூத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க எழுபத்தஞ்சாயிரம் எண்பதாயிரம் வாங்குறாங்க அவங்க கிட்ட போய் படிச்சா நம்ம உடனே வேலை கிடைச்சிடும் அப்படிலாம் யாரும் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க காசு கம்மியா இருக்கிற இடத்துலயும் படிக்க முடியும் ஆனா காசு கம்மியா இருக்கிற இடத்துலயும் வேலிடா சொல்லி கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அப்போ எப்படி எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கிற உங்களுடைய படிச்சு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே அந்த அகாடமியில படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கோ இல்ல வந்து வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிற நபர்கிட்ட கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கிற சில இன்ஃபுளுசர்ஸ் சில மென்டார்ஸ் இவங்கள மாதிரி நாட்களுடைய கான்டாக்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கலாம் யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா தான் இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து இப்ப என்கொயரி பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாராவது இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்களா பாருங்க எடுத்த உடனே இவ்வளவு கட்டினா போதுமா இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டினா போதும் இருபதாயிரம் கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறு ஃபிக்மா மட்டும் டீச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இதான் யூஐ வேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானே அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு பேர் கிட்ட பாத்துருக்கேன் ப்ராப்பர் யூஎக்ஸ் சொல்லி கொடுக்காம வெறும் யூஐ மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றதுலாம் இருக்கு சோ யூனிட் சூஸ் வெதர் த அகாடமி வில் சப்போர்ட் லைஃப் லாங் அப்படின்றத முடிவு பண்ணும் அதாவது நீங்க ஒரு அறுபதாயிரம் கட்டுறீங்க மூணு மாசம் நாலு மாசம் கோர்ஸ் முடிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் விட்டுருவாங்க அப்படியே அப்படி இல்ல இட்ஸ் அ லைஃப் டைம் கமிட்மெண்ட் உங்களுக்கு எப்ப உதவி தேவைப்படுதுனாலும் அப்ப ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் முக்கியம் உங்க கூட யாரெல்லாம் டிராவல் பண்றாங்களோ அவங்க கூட நீங்க என்ன பண்ணணும் டிராவல் பண்ண கத்துக்கணும் சோ அந்த விதத்துல டிமெண்ட் அகாடமி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் பீப்புள் கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சோ இப்போ இந்த வருஷம் நீங்க வேலைக்கு போயிட்டீங்க அடுத்த வருஷம் வேற ஒரு வேலை வருதுனாலும் ஐ கேன் ரெஃபர் யூ நான் உங்களை ரெஃபர் பண்ணி ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு கொண்டு போக முடியும் சோ இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டைம் ஆக்டிவிட்டி வித் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் மென்டார்ஸ் இது வந்து லைஃப் டைம் ஜேர்னி ஓகேவா நீங்க ஏன்னா டிசைனரா வரீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ட்ரெண்ட் மாறுது நான் உங்ககிட்ட நான் கத்துப்பேன் எங்க கிட்ட நீங்க கத்துப்பீங்க அந்த மாதிரிதான் இட்ஸ் எண்ட் எண்ட் என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிசியூம்ல என்னென்ன மாதிரி கீபோர்ட்ல ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நபர்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க பெட்டரா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பசங்க என்ன பண்றாங்க வேற ஏதாவது அகாடமியில படிச்சுட்டு தன்னந்தனியா தட்டு தடு மாதிரி அவங்களா கத்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க அவங்க வந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டு பட் இங்க விஷயம் என்னன்னா அப்படி கிடையாது நம்ம ரெசியூம் பில்டிங்ல இருந்து ஒரு போர்ட்போலியோ கிரியேஷன்ல இருந்து உங்களோட பர்சனல் வெப்சைட் கிரியேஷன்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே நம்ம என்ன பண்றோம் உங்க கூட உட்காந்து கத்து கொடுக்கறோம் சோ அதனால உங்களால என்ன பண்ண முடியுது ஈஸியா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில சஸ்டெயின் ஆக முடியுது எல்லாருமே படிக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எல்லாருமே படிக்கலாம் பட் சஸ்டெயின் ஆகுதுன்றது கஷ்டம் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா இப்ப ஒரு ஆறு மாசம் நீங்க கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறீங்க ஜாப் கிடைக்கல உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏதாவது கிடைச்ச வேலையை பண்ணுவீங்க சோ நீங்க அதுக்கே நீங்க டிவைட் ஆயிட்டீங்க இப்ப ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு இன்டர்வியூ வருது உங்களுக்கு மறுபடியும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது ஏன்னா நீங்க அந்த ப்ராசஸ்ல இல்ல நீங்க டிசைன் பண்ணவே இல்ல மறந்துட்டீங்க ஏன்னா வேற வேற வேலையில இருந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி சஸ்டெயின் ஆகுறது என்ன ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும் ஃப்ரீலான்சிங் எப்படி பண்றது கிளைண்ட் எப்படி பிடிக்கிறது ப்ரப்போசல் எப்படி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம் இண்டியா கடையில சொல்லி கொடுக்கணும் ஆனா மத்த அகாடமி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா தெரியாது அதே மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களை இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நீங்க என்ன எங்களுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு திருப்பி ஸ்டை பண்ணவே பே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஸ் யூஐஎக்ஸ் டிசைனரா நீங்க வந்து எங்க கம்பெனியில ஒர்க்கும் பண்ணலாம் அதாவது வேலிடான டிசைன்ஸ் ஒர்க் சொல்ற நாட் லைக் சும்மா ரேண்டம் ஒர்க் இல்ல சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்